టీడీపీకి మంచి పట్టున్న కృష్ణా జిల్లాలో ఆ పార్టీ క్రమంగా అంతర్ధానమయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే విజయవాడలో మంచి పట్టున్న దేవినేని అవినాష్ వైసీపీలోకి చేరిపోగా ఇప్పటికే టీడీపీకి దూరం జరిగిన గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లమనేని వంశీమోహన్ కూడా వైసీపీలోకి చేరిపోయేందుకు రంగం సిద్ధమైంది మొన్నటి ఎన్నికల్లో గన్నవరం వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీ యుద్ధం ఓ రేంజ్లో సాగింది వైసీపీ తరపున యార్లగడ్డ వెంకట్రావు టీడీపీ తరపున సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వంశీ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా సాగారు ఈ క్రమంలో జగన్తో కలిసి నడిచేందుకు వంశీ సిద్ధమైతే మరి యార్లగడ్డ పరిస్థితి ఏంటన్న విషయం ఆసక్తికరంగా మారింది ఈ సమస్య కాస్తంత జటిలమైనదేనని దీనిని పరిష్కరించటం అంత సులువు కాదన్న వాదనలు వినిపించాయి అయితే ఈ సమస్యకు జగన్ తనదైన శైలి ముగింపు పలికేశారు ప్రస్తుతం గన్నవరం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వంశీ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి వైసీపీలో చేరిన తర్వాత ఉప ఎన్నిక జరిగితే వంశీనే వైసీపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగడం ఖాయమైంది ఈ మేరకు యార్లగడ్డ వెంకట్రావుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చేందుకు జగన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారట మంగళవారం మంత్రులు కోడాలి పేర్ని నానిలతో కలిసి వెంకట్రావు జగన్ వద్దకు వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా వంశీని పార్టీలోకి తీసుకొచ్చే విషయం ప్రస్తావనకు రాగా వంశీ ఎంట్రీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసిన జగన్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉండగా అండగా నిలిచిన వెంకట్రావుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వనున్నట్లుగా చెప్పారట దీంతో వంశీ ఎంట్రీకి సంబంధించిన వెంకట్రావు సంతృప్తిగానే బయటకు వచ్చారట సింగిల్ సిట్టింగ్లోనే వంశీ ఎంట్రీతో పాటు వెంకట్రావుకు ఇబ్బంది లేకుండా సమస్యను పరిష్కరించేసిన జగన్ గన్నవరంలో టీడీపీకి పోటీ చేసే నేత లేకుండా చేశారన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఎన్నికలకు ముందే దాసరి బాలవర్ధన్ రావు సహా దాసరి జై రమేష్లు కూడా వైసీపీలో చేరారు గన్నవరం వంశీకి ముందు బాలవర్ధన్ రావు టీడీపీ నేతగా కొనసాగారు వంశీ యాక్టివ్ అయిన తర్వాత టీడీపీ బాలవర్ధన్ రావును పక్కన పెట్టేయగా మొన్నటి ఎన్నికలకు ముందు ఆయన వైసీపీలో చేరారు తాజాగా వంశీ కూడా వైసీపీలోకి చేరిపోతే టీడీపీకి అక్కడ పోటీ చేసే అభ్యర్థి దొరకడం కష్టమే పొరుగు నేతలను తెచ్చిపెట్టడం మినహా టీడీపీకి గత్యంత్రం లేదన్న వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి